നമസ്കാരം കമൽസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലാബ് ഫോർ ആണ് ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ലാബ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ വാല്യൂസ് ഓഫ് ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അതിൽ ആദ്യം ഇത് പതിമൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് അപ്ലറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് പ്ലോട്ട് ദെയർ ഗ്രാഫ്സ് to to establish some behaviors of trigonometric functions in different quadrants idil nammal arinjirikkunna rendu concepts undu onnu concept of circular functions rendu graph of the function f is a collection of points of the form a f of a for all values of a in its domain namukku procedure lot kadakkam activity 4.1 values of trigonometric functions then i tell adi nammal options avada ninnu advanced advanced click cheythu kariyumbol angle unit adil radian ennu click cheyuga ippol nammal kodukkan poguna measures radian ilum kaananana idu kodukkunnathu എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് ടു ഇതാണ് ഇതിൽ നമുക്കൊരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അത് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അതായത് സീറോ സീറോ ആണ് ഇവിടെ അതിനായിട്ട് ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ ക്യാപ്സിലോക്ക് ഒ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഈക്വൽ ടു ഷിഫ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് സീറോ കോമ സീറോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒറിജിൻ എന്ന പോയിൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡ്രോ എ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ സെൻറ്റേഡ് അറ്റ് ഒറിജിൻ എ ഒറിജിൻ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം അതിന് സർക്കിൾ അതിൽ നിന്ന് സെൻറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡ്രോ എ സർക്കിൾ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ സെൻറ്റേഡ് അറ്റ് ഒറിജിൻ എ ഒറിജിനൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റേഡിയസ് കാണിക്കുന്നു അവിടെ വൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് വൺ ആണ് വീണ്ടും നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് പ്ലോട്ട് പോയിൻ്റ് എ വൺ സീറോ ശ്രദ്ധിക്കുക എ വൺ സീറോ അതിനായി ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് എ ഈക്വൽ ടു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വൺ കോമ സീറോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ സീറോയിൽ ക്രിയേറ്റ് എ സ്ലൈഡർ വിത്ത് മിനിമം വാല്യൂ മൈനസ് ടെൻ മാക്സിമം വാല്യൂ ടെൻ ആൻഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വൈൽ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ സ്ലൈഡർ സെറ്റ് ഇറ്റ്സ് ആനിമേഷൻ ആസ് ഇൻക്രീസിങ് അതായത് ഒരു നമ്പർ സ്ലൈഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സ്ലൈഡർ എന്ന ടൂളിൽ നിന്ന് സ്ലൈഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ എയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ മാറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് എ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇൻക്രിമെൻറ്റ് മാറ്റുന്നു അതിന് മുമ്പ് മിനിമം വാല്യൂ മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ മിനിമം വാല്യൂ മാറ്റിയിട്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മിനിമം വാല്യൂ മാറ്റുകയാണ് മൈനസ് ടെൻ തൊട്ട് ടെൻ വരെ അതുപോലെ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ സ്ലൈഡർ സെറ്റ് ഇറ്റ്സ് ആനിമേഷൻ ആസ് ഇൻക്രീസിങ് ഇവിടെ ആനിമേഷൻ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് അതിന് മുൻപ് ഒരു ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇൻ്റർവെൽ നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റും കൂടെ കൊടുക്കണം ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പോയിൻ്റ് സീറോ വൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ആനിമേഷൻ ഓസിലേറ്റിംഗ് എന്നത് മാറ്റി ഇൻക്രീസിങ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്ലൈഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ലൈഡർ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായി സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ഒരു ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അത് ആംഗിൾ എ ഒ എ ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു എ റേഡിയൻ ആണ് അതിനായി നമ്മൾ ആംഗിൾ എന്ന ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആംഗിൾ വിത്ത് ഗിവൺ സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് എ ഒ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ക്യാൻസ
small letter small letter a എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മൂവ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ എ ഡാഷ് എന്ന് പോയിന്റിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണേലും സർക്കിളിൽ മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കണ്ടല്ലോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു പേരൊന്ന് മാറ്റണം അതിനായി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റീ നെയിം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എ ഡാഷ് എന്നത് കളഞ്ഞ് അവിടെ പി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പേര് മാറി പി നമുക്കിത് ഇച്ചിരി വലുതായിട്ട് കാണാനായി ഒന്ന് സൂം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷോ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് പി പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണണം അതിനായി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓബ്ജെക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ ഷോ ലേബൽ നെയിം എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നെയിം ആൻഡ് വാല്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വാല്യൂസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു എന്ന വാല്യൂസ് അവിടെ കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതിലാദ്യം കിടക്കുന്ന വില കോസ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂവും രണ്ടാമത് കിടക്കുന്നത് സൈൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂവുമാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കോസ് എക്സ് ഇത് സൈൻ എക്സ് രണ്ടാമത് കിടക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഇത് പോളർ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അറിയുന്നിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആ നമ്മൾ പോളർ ഫോമിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇസ് ഡി സിക്കൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് സൈ സൈൻ തീറ്റ ആ രീതിയിൽ ഇത് കോസ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സൈൻ എക്സ് എന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒ പി ജോയിൻ ചെയ്യണം അതിനായി ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പി ഒ ജോയിൻ ചെയ്തൊരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരച്ചു അതിന് പേരാണ് എഫ് ഇത് ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ മെഷർ ഇതിന് ശേഷം ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഫോർ സ്ലൈഡർ എ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എയ്ക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സ്ലൈഡർ എന്ന ടൂളിൽ നിന്നും ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപ്ഷൻ എന്ന് കാണുന്നിടത്ത് സ്ലൈഡർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സ്ലൈഡർ അതിനുശേഷം ലിങ്ക്ഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സ്ലൈഡർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നതാണ് കിടക്കുന്നത് വീണ്ടും അടുത്തത് പതിനൊന്നാമത്തെ ആക്ടി പതിനൊന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് ആനിമേറ്റ് ദ സ്ലൈഡർ ഒബ്സേർവ് ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദ പോയിൻറ്റ് പി ഹെൻസ് ഫൈൻ ദ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സൈനെക്സ് ആൻഡ് കോസെക്സ് സൈനെക്സിൻ്റെയും കോസെക്സിൻ്റെയും റേഞ്ച് ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സൈനെക്സ് ആൻഡ് കോസെക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതിന് സ്ലൈഡർ നമുക്കൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് മൂവ് ടൂളിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം സ്ലൈഡറിൽ വന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാം സീറോയിൽ വരുമ്പോൾ നോക്കുക വാല്യൂസ് എന്താണ് പ്രത്യേകത സീറോ വരുമ്പോൾ വൺ സീറോ എന്ന് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം കോസ് സീറോ വൺ ആണ് സൈൻ സീറോ സീറോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും കോസ് ആദ്യം ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നവല്ല കോസിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സൈൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് അത് ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ എക്സ് ആൻഡ് കോസ് എക്സ് ഫോർ ദ ഗിവൺ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ കുറേ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സിന് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ലാബ് മാനുവലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ ആ ഒരു ടേബിൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എക്സിന് കൊടുക്കുന്ന വിലകൾ പൈ ബൈ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ പൈ ബൈ സിക്സ് ഇവയൊക്കെയാണ് അത് നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് അടിക്കണം അതിനായിട്ട് പി ഐ ബൈ ത്രീ എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പൈ ബൈ ത്രീ എന്നതിൻ്റെ റേഡിയൻ മെഷറാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അതിന് വരുന്ന വില പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് കോസ് പൈ ബൈ ത്രീ എന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് കോസ് സിക്
ഇതുപോലെ ഇത് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ വിലകളും കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ആ വിലകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക സൈനെക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ കോസെക്സ് ആണ് ആദ്യം കിടക്കുന്നത് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട വില പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതുപോലെ അടുത്ത വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പൈ ബൈ ഫോർ പി ഐ ബൈ ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ വില നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ടു അത് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വിലയാണിത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ അതുപോലെ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവും പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ആണ് അപ്പം രണ്ട് വിലകളും നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള വിലകളും നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് നോക്കുക അടുത്തതായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് പൈ ബൈ സിക്സ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത് പൈ ബൈ ടു കൊടുക്കുന്നു ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സൈൻ നയൻറ്റി ആണ് സൈൻ നയൻറ്റി കോസ് നയൻറ്റി അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കോസ് നയൻറ്റി സീറോ സൈൻ നയൻറ്റി വൺ അടുത്തതായിട്ട് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു പോയിൻറ്റ് ത്രീക്ക് വരുന്ന വില നോക്കുക പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ആണ് കോസിൻ്റെ വില സൈൻ്റെ വില പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അതുപോലെ അടുത്തത് ടു വീണ്ടും അടുത്ത് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അടുത്ത വില മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ നോക്കുക വാല്യൂ ഇത് കോസിൻ്റെ വാല്യൂ സൈൻ്റെ വാല്യൂ അടുത്തതായിട്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വില കോസിൻ്റെത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സൈൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ഇങ്ങനെ ആ ടേബിൾ മുഴുവൻ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി അതിന് ശേഷം മൂന്ന് വിലകളും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഫോർ വിച്ച് സൈൻ എക്സ് ആൻഡ് കോസ് എക്സ് ബിക്കം സീറോ വൺ ആൻഡ് മൈനസ് വൺ എക്സിന് വാല്യൂ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടുന്നു നോക്കാം സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ കോസ് സീറോ വൺ സൈൻ സീറോ സീറോ വീണ്ടും വൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ആണ് കോസിൻ്റെ വാല്യൂ സൈൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ അതിന് ശേഷം മൈനസ് വൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ കോസിൻ്റെ വാല്യൂ സൈൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഇത്രയും പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയത് ഇനി ഇത് സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യാനായി ഫയൽ സേവാസ് അവിടെ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഗ്രാ ഗ്രാഫ് വരച്ച് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയായിരുന്നു ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു